Hi everyone, welcome to Xylem Foundation program. My name is Jabir. I am Xylem Learning App Physics Faculty. So, this foundation program is in the number discuss in the Ningle Day, tenth light in the Varina chapter. Nikara am light in the Varina chapter, physics in the Valure branch, Ia optics in the Cheru part. Optics no are another light in the reflection, refraction, image formation, Angana Kore, Rasagaramaya, Karingal, Padikan, the physics in the Vilia Branjana. Optics in the Rupert and the Nuchel. What are a cherry class of the letting optics of Padichu or the matter? Seventh, eighth to Mudale, light, light, the reflection, and the cherry caringal in the Padichu or the matter. Plus two, a rain optics of Padikan and plus two, what are a detail lighter, the Nala cherry class of Padichu, and Latu, my reward, caringal plus two, the Ninka Varananda. Community exam, J. Need to go with the Parishale, optics of what are important diverge. So, we will discuss the base of the higher level. We will discuss the base of the higher level. Then, we will discuss the optics. We will discuss the physics. We will discuss the phenomena of the science. And everything in the nature is happened for a reason. And the reason is usually physics. We will discuss the reason is usually physics. We will discuss the reason is usually physics. Akaranam usually physics are. So, Namada daily life will Namada Kanana experience in the Urubad phenomenon, sir. Yadartha till Namada Chere class in the science will number particular Optics are kind of example light, light in the reflection, image formation. It is a number daily life will number experience in the Kanana guiding a lot. So, Namada Padikina Sadanam, Namada daily life will experience of might in the connect and Sadikumbo. Our model physics. Physics in the beauty in the field. So, we will discuss this in our daily life. Optics are very important. In our daily life, we will discuss this in our daily life. So, we will discuss this in our chapter. Let's go to the light. So, in the class, you will learn about the light properties. Light is a straight line. Light is a straight line. Light is a straight line. Light is a path. Light is a path. We are going to represent the ray diagram. So, in this case, light is a point. 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 Light uru surface itu tati itu, pom, pada satu surface itu ni ada. Highly polished surface. Nama itu polish itu tu baru ni indera nariu. Highly polished surface, ura atom rough fire. Rough surface ni, nama le ingan ni ana denote. Adi ni mual bagam highly polished dia. Apa adi le kuri light tu ane ni al, al light tu awalat tati al, light ni um reflective, tati itu bounce itu, pradifalik itu. Adi ingat cara yang awalnya light itu basic property. Anggana reflect ini sami itu, nama lu bader normal beracchal, and this is known as angle of incidence, and this is angle of reflection. Ia dua angle anda ikut, same ikut. Apa light ini reflect ikutna highly polished surface ini, nama lu beli ikutna perana mirror. So, ninggal ini kelas yang anda itu room anda, alinggil, evade ano, awal adit te udenggil mirror anda. So mirror anda friendly le pohin okya, nama kita nama da image kana betul. Anggana nama kita kana saadi kena ber, nama da body itu pohna light, ah mirror anda barai na highly polished surface le tati reflect itu tu, nama da kandile ka light itu mula ana nama kita kana saadi kena. So, ini light ni barai basic aya property ana. So, tenth le optics, ini plain mirror reflection macam tu, allah, nama kita pelik yang ada. Nama kita spherical mirror reflection macam tu, ana pelik yang ada. So, ada yang spherical mirror anda, mana mana selagi ram. No kau maklum, spherical mirror anda, mana mana selagi ram. Sahaja ada mirror mirror. So, ni engkau dah room ni lalai, satu mirror ni sanggel picu oka. Ah mirror plain mirror ni, amala ini paraya physics ni. Plain mirror ni warna, ada ni surface plain ari kau macam curvature orang nunda ulah. साधा प्लेन सरफेस सामादेला दर्पण ना मलयालम में निकाले पढ़ी चुके डॉ स्पेरिकल मिरर ना प्रत्येक अंदर चल नो करा स्पेरिकल मिरर अंडे रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो इधर एक स्पेरिकल मिरर ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस आने शेड इन द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस सो अगर नो क्या मंचलो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे टेक क आ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक आगत तक कर्व ही रहू, कर्व डी इन्वर्ड, अपने आना नमक के कॉन केव मिरर गिट्टे, ये टाइप ऑफ मिरर नमले बोलेके ना पैर आना कॉन केव मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस कर्व डी इन्वर्ड, रिफ्लेक्टे इन्ना बागम उल्लो टेक कर्व डाउन बड़ा ना नमला इन्हें इंदु परिया कॉन केव मि
ഇത് നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഭാഗം റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നോക്കൂ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ബൾജ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ കേർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡ് സോ ഇതൊരു നോർമൽ മിറർ ആണെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിൽ സമതല ദർപ്പണമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് പുറത്തേക്ക് ബെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കോൺ വെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയാ സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെറിക്കൽ മിറർ ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട് വിച്ച് മീൻസ് ഫിസിക്സ് ഫിസിക്സിൽ ഉള്ളത് കോൺ കെ മിറർ ആൻഡ് കോൺവെക്സ് മിറർ ഒന്ന് കേർവ്ഡ് ഇൻവേർഡും ഒന്ന് കേർവ്ഡ് ഔട്ട്വേർഡും ഇതിൽ നടക്കുന്ന റിഫ്ലക്ഷനും അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൈഡുമാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഈ കോൺ കെയ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്ക് മക്കളെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മിറർ കാണാം റൈറ്റ് ആ മിററിലേക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒബ്ജക്ട് ഇമേജിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് രണ്ട് മിറർ കാണാം ഇതാണ് ആക്ച്വലി കോൺ കെയ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും ഇതിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് കോൺ കെയ് ആണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കോൺവെക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും കോൺ കെയ് മിററും കോൺവെക്സ് മിററും പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നമ്മൾ നോട്ടിലൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഷേപ്പാണ് ഇത് കോൺ കെയ് ഇത് കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയും കേവിഡ് ഇൻവേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺ കെയ് കേവിഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ മിറർ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയല്ലേ അല്ലാതെ ആ രൂപത്തിൽ വളഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ലോ സോ ഇതെന്താ വ്യത്യാസം ഇത് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ മിറർ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെയായി മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ രണ്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് കോൺ കെയും കോൺവെക്സും റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കേവിഡാണ് സോ അതെന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ശരിക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നോക്കടാ ഇത് ഏത് മിറ കോൺ കെ മിറർ ഈ കോൺ കെ മിററിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ലേ മിററിന്റെ ഫ്രെയിം ഉള്ളത് ആ ഫ്രെയിമിൽ മിറർ ഉണ്ട് ആ ഫ്രെയിമിന്റെ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് ബൾ തള്ളി നിൽക്കുകയായിരിക്കും കോൺ കെ മിറർ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക സോ ഇതാണ് മിറർ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതാ ഇതാണ് മിറർ എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ മിററിന്റെ ഈ ഈ ഫ്രെയിം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ മിററിനാ പറയാം ഈ ഭാഗം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് കുറച്ച് അകത്തേക്ക് കേവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് വിചാരിച്ചു കേവിഡ് ഇൻവേർഡ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് എന്താവുക കോൺ കെ മിറർ ആവുക അപ്പൊ അതിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അല്ല ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ ഒരു കേവല്ല ഉണ്ടാവുക സോ ഇവിടെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അതിന്റെ പുറകിൽ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അപ്പൊ നമ്മളെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് ഇത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് അപ്പൊ കേവിഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പ് അല്ല ഉണ്ടാവുക സോ അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ സൈഡ് വ്യൂ അതായത് തിരിച്ച് സൈഡ് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ഉള്ളോട്ടേക്ക് കുഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മിറർ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് ബൾ ചെയ്യുന്ന മിറർ അതാണ് കോൺ കെയ്യും കോൺവെക്സ് അതിന്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫേസ് വരിക ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് വരിക ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പുറത്തേക്ക് ബൾ ചെയ്ത മിറർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അകത്തേക്ക് കുഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മിറർ റൈറ്റ് അതിന്റെ ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ ആണ് വരയ്ക്കുന്നത് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഇനി നോക്കടാ ഈ മിററിന്റെ വ്യത്യാസം നോക്കൂ ഇത് കേവിഡ് ഇൻവേർഡ് ആയിരിക്കും കേവിഡ് ഇൻവേർഡ് അത് കേവിഡ് ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ടാമത് വരച്ച കേവിഡ് ഔട്ട്വേർഡ് കേവിഡ് ഔട്ട്വേർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന പല ജംഗ്ഷനിലും ആവശ്യമുള്ളടുത്തും ഇല്ലാത്തടുത്തും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു വളവില് വെഹിക്കിൾസ് വരുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു മിറർ പുറത്തേക്ക് ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മിറർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അത് പുറത്തേക്ക് ബൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അത് കോൺ വെക്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് പുറത്ത് കേവിഡ് ഔട്ട്വേർഡ
and this is convex. Concave like light to Virna Samitha Sadicho, either concave like any matter to carry under Ningal Karayakum, e mirror in the technical term. So Adele Kamagaraka, technical term or not, mirror my bantha petan, Mirbanda might to Manasila Kenta Kore carrying under. Ada either mirror curved the letter curved mirror lay curved. As a part of a sphere. Now, we have an example. Ball ice cream. This ball ice cream is a sphere. This ball ice cream is a frame. This shape is a spherical shape. This is the top. 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 This is the full sphere. Top would remove either the baki part of the Ulvaki Gainal, a top matra tenal, other curved spherical mirror and the shape in example. Top would turn your sphere away. So curved mirror would sphere and a part on. As a sphere and a part on, as sphere and a center number will become a pair on the center of curvature. Mirror in the curve in a sun oki to other sphere and a bagaman. As sphere and a center number will become a pair on the center of curvature. In a mirror in the midpoint. This mirror is center. This mirror is center part. Midpoint. This is the center of pole. Center of curvature and pole is connected in the line. We will call the principal axis. Center of curvature and pole is connected in the line. We will call the principal axis. Center of curvature and pole is distance. We will the radius of curvature. This mirror is the sphere. This mirror this mirror is the sphere of the bagam. If you have a sphere of the radius, that's the radius of curvature. This is the concave mirror. Similarly, convex mirror. Now, let's see. Let's see the line of principal axis. Okay. Now, let's see the mirror of the midpoint. This is the sphere. This is the center. 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 Principal axis in a parallel light to Korchi light tracing in a video near Joe. Principal axis in a parallel light. Right? No coup. Principal axis in a parallel light to light to area. Either mirror like a very concave mirror. If I'm going to reflect here on the chain, I'll give it a light to Thare reflect it. Similarly, if it's a light to not take reflect it. If it's a light to not out of the 30 light to not take reflect it. E light to not take reflect it. So you reflect either light to the lamp or point delay kind of owner. So reflecting light curved. Sorry, uh, uh, reflecting light, reflecting light converges to a common point. No, kuda. reflecting light converges to a common point. That is why it converges to a common This mirror is shape. So, mirror is a shape. It is a bend. It is a shape. 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 Converging mirror. Endo na angana parin na. Varin na light ne allam. Oru point leke converge ipya. Oru point leke ke oru bindu leke. Amala light ne allam gora share to okam. So it is converging to a common point. Ini convex mirror na bharti yanda chal. Convex mirror leke light veeran. Principal axis ne parallel light light veeran. Principal of axis na yellow light ne parallel light light veeran yarcho. Aa light ondu mirror le tatte na samayatho. Aa light gada parallel direction leke Let's go in a direction. Let's go in a direction. Let's say that it diverges to a common point. Sorry, it diverges. It diverges. Let's say that it diverges to a common point. Let's say that it diverges. Let's say that it diverges to a common point. Let's say that it diverges to a common point. Let's feel it. So, that diverges to a common point. Then, we can see the difference in the two points. Concave mirror. Second one. That's not true. Concave mirror, light converges to a common point. Convex mirror, light diverges from a common point. One point is one point. This is the light of a common point. Right? If we have a school in the school, we have a convergence. Convergence. Vaigunayaram school vidunna samayathu Uri common thalathu nindu School nindu pala direction lake kutikala diverge eithu kuwa nindu So, idhi namadu converging mirror nindu varim Idhi na diverging mirror nindu varim E converge eithna e sthal illi E converge eithna e point ne ulikkana pera anu Principle of focus Inda paraya? Principle of focus Concave mirror le 
പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് കോൺവെക്സ് മിററിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ഒരു കോമൺ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡൈവേഴ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് കോമൺ പോയിന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫോക്കസ് റൈറ്റ് ഇനി ആ ഫോക്കസിന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരിക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫോക്കസ് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം എ പോയിന്റ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ആക്സസ് ഓഫ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മിറർ ലെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മിറർ നോക്കിയാൽ മതി ലെൻസ് ഓർ മിറർ ടു വിച്ച് പാരലൽ റേസ് ദ ലൈറ്റ് കൺവേർജസ് ഓർ ഫ്രം വിച്ച് ദ അപ്പിയർ ടു ഡൈവേർജ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ റിഫ്രാക്ഷൻ ദ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻസിന്റെ കേസിലാണ് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്ഷന്റെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നോക്കണ്ട ഇതാ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട ഈ ലെൻസും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നോക്കണ്ട അപ്പൊ നോക്ക് ദ പോയിന്റ് ഓൺ ദി ആക്സസ് ആക്സസിന്റെ മുകളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് പോയിന്റ് ഇടാം വിച്ച് ദ പാരലൽ റേസ് പാരൽ ആയിട്ട് മിററിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് കൺവേർജസ് ഓർ ഫ്രം വിച്ച് ദ അപ്പിയർ ടു ഡൈവേർജ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് സോ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷന് ശേഷം ആ പോയിന്റ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുകയും കൺവേർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫോക്കസ് ഇനി നോക്കൂ മക്കളെ സിമട്രിക്കലി ഞാൻ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കട ഇത് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇത് പോൾ എന്താ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഈ മിറർ ഏത് സ്വിയറിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണോ കേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് പറയാം മിററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഇതാ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഫോക്കസ് റൈറ്റ് സോ ലൈറ്റ് റേ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എയറോ മാർക്ക് കമ്പൽസറി ആണ് കാരണം കാരണം എയറോ മാർക്ക് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് മാറും ഇനി കോൺവെക്സ് മിററിലാണെങ്കിൽ നോക്കൂ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡൈവേർജിങ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ഈ കോമൺ പോയിന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് മറ്റൊരു കാര്യം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന് മിററിന്റെ സെന്റർ ആയ മിഡ് പോയിന്റ് ആയ പോളിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ആർ ആണ് വോട്ട് ഇസ് ദസ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇനി നോക്ക് ഫോക്കസ് എന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്താ പറയാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് അപ്പൊ മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാ അങ്ങോട്ട് നോക്ക് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താ ഇപ്പുറത്തുള്ളതാ ഈ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ നിന്നും മിററിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മിററിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ദെൻ ലൈറ്റ് കൺവേർജസ് ടു എ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പറയാം അത് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവും കാരണം മിററിന്റെ കർവിനസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവും കാരണം മിററിന്റെ ഫുൾ സ്പിയർ ഇപ്പുറത്താണ് സോ ആ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ദ ദസ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ ഡൈവേഴ്സസ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ആ കോമൺ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ആണ് ഫോക്കസ് എന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോക്കസ് എന്ന് മിററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റൈറ്റ് ഇനി ഫോക്കൽ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ നമ്മൾ റിലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ ടു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ
നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റേ ഡയഗ്രം ആണ് റേ ഡയഗ്രം കൂടെ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഇമേജ് ഫോർമേഷനിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ റേ ഡയഗ്രം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ മക്കളെ റേ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിററിലേക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വന്നാൽ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന റൂള് സോ മിററിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വന്നാൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ഈ രൂപത്തിൽ ലൈറ്റ് വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ആണ് റേ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് റേ ഡയഗ്രം ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പൊ കോൺക്രീ മിററിൽ നാല് റേ ഡയഗ്രം ഉണ്ടാവും കോൺവെക്സിലും നാല് റേ ഡയഗ്രം ഉണ്ടാവും ഈ നാല് റേ ഡയഗ്രം ഒരു മിററിന്റെ നാല് റേ ഡയഗ്രം ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ മിററോണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൺവെക്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും നോക്കടാ ഒരു കോൺക്രീ മിററിൽ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് റേ വന്നു സോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് വന്ന് മിററിൽ തട്ടുന്ന ലൈറ്റ് റേ ഈ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാം പോക്കത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് റൈറ്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് പാസസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് നേരെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും റെഡി ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ റൂള് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എന്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാ ത്രൂ ഫോക്കസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസിലൂടെ ഇനി താഴെ കൂടെ ആണ് ലൈറ്റ് വരുന്നെങ്കിലോ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഫോക്കസ് കൂടെ പോകും റെഡി ഇതിന്റെ നേരെ തിരിച്ചു മാലിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നാൽ അത് ഏലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോക്കസിലൂടെ ആണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നേരെ ഒരു ലൈറ്റ് ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിററിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ നോക്ക് മിററിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്ന അവിടെ നോക്ക് മിററിലേക്ക് ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വരുന്നത് ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ മിററിലേക്ക് വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫോക്കസിലൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് മിററിലേക്ക് വന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെടാ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സിന് പാരല ലൈറ്റ് ആസ് പാരല ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസ് ലൈക്ക് ദിസ് നമ്മൾ ഏറോ മാർക്ക് വരയ്ക്കൽ ശ്രദ്ധിക്കണം പോകുന്ന ലൈറ്റും വരുന്ന ലൈറ്റും ഏറോ മാർക്കിലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റേ ഡയഗ്രം ഇങ്ങനെയാണ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അടുത്ത റേ ഡയഗ്രം അടുത്ത അടുത്ത അടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടേ നേരെ പോളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡയറക്റ്റ് ടു പോൾ ഇത് പോൾ അല്ലേ അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ സോ നേരിട്ട് പോളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന്റെ മുകളിലാണ് ലൈറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മുകളിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ താഴെ കൂടെ പോകും സോ ഇതിലേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകും സോ ഇത് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ഇത് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി എന്ത് ലാസ്റ്റ് വൺ ശ്രദ്ധിക്കണേ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് വരിക എന്ന് വിചാരിച്ചു നേരിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ വരിക എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രം സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ത്രൂ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഡയറക്റ്റ് ത്രൂ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് മിറില് തട്ടിയാൽ ആ ലൈറ്റ് വന്ന വൈക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ റീട്രേസ് ഇറ്റ് പാത്രനാ പറയും അതായത് ലൈറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു നേരെ വന്നിട്ട് ഈ മിറില് തട്ടി അങ്ങനെ മിറിവ് തട്ടുന്ന സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അതായത് വന്ന അതേ പാർട്ടിൽ തിരിച്ചു പോകും ഇറ്റ് റീട്രേസ് ഇറ്റ് പാർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റും പോകുന്ന ലൈറ്റും രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം വരുന്നു പോകുന്നു ഒരു പാത്തിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റില്ല സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും ഇനി ഇതെല്ലാം ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെ ഒബേ ചെയ്യുന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ വന്ന് ലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഈ ഭാഗമില്ലേ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ മിററിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയല്ലേ സോ അവിടെ മിററ് ഇങ്ങനെയാണ്
വരുന്ന ലൈറ്റും പോകുന്ന ലൈറ്റും രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒന്നിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ മറ്റേ വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ചെറിയ സൂചിയും വലിയ സൂചിയും ക്ലോക്കിലെ വലിയ സൂചിയും ചെറിയ സൂചിയും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വലിയ സൂചിയുടെ പുറകിലായിരിക്കില്ല ചെറിയ സൂചി ഉണ്ടാവുക സോ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കോൺക്യൂമറിന്റെ റേഡാഗ്രാണ് ഇനി കോൺവെക്സിന്റെ റേഡാഗ്രാം സേ ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കോൺകേ മിററിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡിലാണ് ഇതിപ്പോ കോൺകേവിന്റെ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡാണ് ഇത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡ് ഇവിടെ അല്ലെ ലൈറ്റ് വരുന്നതും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡ് സോ കോൺകേ മിററിന്റെ ഫോക്കസ് വരുന്നത് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡിലാണ് റിഫ്ലക്ടിംഗ് സൈഡിലാണ് കാരണം ഇത് കേവിഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സ്പിയർ അപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് സോ ആ സൈഡിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക സെൻട്രോ കർവേച്ചർ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ കോൺവെക്സിന്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും കോൺവെക്സ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ കേവിഡ് അപ്പൊ കോൺവെക്സിന്റെ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് സർഫസിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിഫ്ലക്ടിംഗ് ഫേസിലാണ് ഫോക്കസും സെൻട്രോ കർവേച്ചർ ഉണ്ടാവുക ഇനി നോക്കാൻ ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഒരു ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് വന്നു നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഫോക്കസ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഫോക്കസ് എവിടുന്നാ അത് ഡൈവേ ചെയ്ത് വരിക എവിടെയാണോ ഫോക്കസ് അവിടുന്നാണ് ഡൈവേ ചെയ്ത് വരിക റെഡി നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് വരികയാണ് നേരച്ചു ആക്ച്വലി ആ ലൈറ്റ് പോകുന്നത് നേരെ ഫോക്കസിലേക്കാണ് ഫോക്കസിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് സോ ആദ്യം വരച്ച ഡയഗ്രാം രണ്ടാമത് വരച്ചു നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ എയറോ മാർക്കിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഫോക്കസിൽ വരുന്ന ഫോക്കസിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പോലെ ഡൈവേ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്ക് ഫോക്കസ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്ക് ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ഫോക്കസിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് പോയി പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് പോയി റൈറ്റ് അടുത്ത റേഡാക്കി നോക്കുക ഡയറക്റ്റ് പോളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വരികയാണ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ ആ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അറ്റ് ദി സെയിം ആംഗിൾ തീറ്റ സെയിം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അടുത്ത് നോക്കുക സെൻട്രോ കർവേച്ചറിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പോവാണ് ഇതാണ് അധികം കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു സാധനം സെൻട്രോ കർവേച്ചറിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പോവാണ് അപ്പൊ അത് സെൻട്രോ കർവേച്ചറിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് സെൻട്രോ കർവേച്ചറിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഇസ് റീട്രേസ് ഇറ്റ് പാർട്ട് അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രോ കർവേച്ചറിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ആ ലൈറ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ സോ അതിന്റെ ഇൻഡെപ്ത് കാരണം ഒന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതും കൂടെ അറിയാൻ ശ്രമിച്ച് അതും കൂടെ മനസ്സിലാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം ഇതൊന്നും വെറുതെ പറയുന്ന അല്ല എല്ലാത്തിനും കൃത്യമായ ലോജിക്കൽ റീസൺ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇത് രണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏത് രണ്ടും അറിയോ ഇത് രണ്ടും കാരണം ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ഡയഗ്രാം പക്ഷെ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോക്കസിലേക്ക് ഇത് പോകുന്ന എങ്ങോട്ടേക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ സോ ദ ഷേപ്പ് സിമിലർ ബട്ട് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഇത് പോകുന്ന ഫോക്കസിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലേക്കാണ് പിന്നെ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുകയെന്ന് ചോദിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ തരും ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇട്ടിട്ട് അത് ഫോക്കസിലേക്കാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ബോർഡ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഇതിന് എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബേസ് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക സോ വളരെ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇനി പതുക്കെ 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 അടുത്ത പാർട്ട് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകും സോ നാല് റേഡായകരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് റേഡായകരവും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാൽ ലൈറ്റ് കോൺകേവിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നാൽ ഇറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ഫോക്കസ് 
നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് സ്പെറിക്കൽ മിററസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജസ് ആണ് സോ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് സോ നമ്മൾ റേ ഡയഗ്രം വരച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ വെക്കും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് റേസ് വരയ്ക്കുക നമ്മൾ നാല് റേ ഡയഗ്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വന്നാൽ എങ്ങനെയൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക ആ രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യും അത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ആ രണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ലൈറ്റ് റേ എവിടെയാണോ മീ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണോ അതിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക റൈറ്റ് ദെൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇമേജസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കാൻ ഒന്ന് റിയൽ ഇമേജസും രണ്ട് വെർച്വൽ ഇമേജസും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിയൽ ഇമേജും വെർച്വൽ ഇമേജും സാധാ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആക്ച്വലി ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമേജിനെയാണ് നമ്മൾ റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആക്ച്വലി ഒരു പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യാതെ അപ്പിയേഴ്സ് ടു മീറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അതായത് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുക സോ അവർ ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു മീറ്റ് അങ്ങനെ അപ്പിയേഴ്സ് ടു മീറ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഇമേജ് ആണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് അത് നമ്മൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴേ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റിയൽ ഇമേജ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കണം എവിടെയാണോ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ക്രീനിലാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ വിഷ്വൽ കാണുക അപ്പൊ അവിടെ ആ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വെക്കണം ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കണം അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ആണ് നമ്മൾ ആ ഇമേജ് പതിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ റിയൽ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ എവിടെയാണോ റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് പക്ഷെ വെർച്വൽ ഇമേജ് കാണാൻ നമുക്ക് സ്ക്രീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല വെർച്വൽ ഇമേജ് അല്ലാതെ കാണാൻ പറ്റും സോ നമ്മൾ കണ്ണാടിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ അകത്ത് മിററിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇമേജ് കാണുന്നില്ലേ അവിടെ സ്ക്രീൻ ഒന്നും വെക്കാതെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇമേജ് കാണുന്നത് സോ പ്ലെയിൻ മിററിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇമേജ് എന്ത് ഇമേജ് ആ വെർച്വൽ ഇമേജ് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലെയിൻ മിററിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രീനിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് റിയൽ ഇമേജ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സോ കോൺകെ മിററിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് ഡയഗ്രം വരച്ചു ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കൂല ഞാൻ ഫൈനൽ ഇമേജ് കാണിച്ചു തരാം കാരണം അത് വരയ്ക്കേണ്ടത് ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ അത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ഫോമിലേക്കാ പോകുന്നത് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കോൺകെ മിറർ റൈറ്റ് ഇവിടെ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിന്റെയും ഫോക്കസിന്റെയും നടുക്കൊരു ഒരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെച്ചതെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇതൊരു ക്യാൻഡിൽ ആന്ന് വിചാരിച്ചോ ഓക്കെ ക്യാൻഡിൽ അതാണ് ഒബ്ജക്ട് ഓക്കെ ആ ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വരയ്ക്കുക സോ ഒന്നാമത്തത് ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ആക്സസിന് പാല ലൈറ്റ് പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് റേ വരച്ചു ഓക്കെ ആ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ത്രൂ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലൂടെ ആ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ യെസ് അപ്പൊ ഒരു ലൈറ്റ് ആയേ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ലൈറ്റ് വരയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തേക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ വരയ്ക്കാം പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് വരയ്ക്കാം ഫോക്കസിലൂടെ പോകുന്ന ലൈറ്റ് വരയ്ക്കാം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പോ പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് വരച്ചു സോ പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഇതാണ് സോ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ അതേ ആംഗിൾ തന്നെ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോറി അതേ ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ അത് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു 
റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും തല കുത്തനായിരിക്കും റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക റിയൽ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്രീൻ വെക്കണം സോ ദീസ് ആർ ദ പോയിന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു റിയൽ ഇമേജ് റിയൽ ഇമേജ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ദ റിഫ്ലക്ടഡ് ലൈറ്റ് റേസ് ആർ ആക്ച്വലി മീറ്റഡ് എ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് റിയൽ ഇമേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഇൻവേർട്ടഡ് തേർഡ് പോയിന്റ് റിയൽ ഇമേജ് കാണണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പ്ലേസ് എ സ്ക്രീൻ അറ്റ് ദിസ് പ്ലേസ് റെഡി ഇത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലോ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലോ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെ നീക്കിയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വൈറ്റ് സാധനമാണ് ഈ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെന്റർ ഓഫ് കറവേച്ചറിന്റെ കുറച്ച് പുറത്തൊരു ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് വരയ്ക്കുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ ഫോക്കസിലൂടെ അല്ലേ പോവാ യെസ് ഇത് ഫോക്കസിലൂടെ പോവും ദെൻ നേരെ പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അത് അവിടെ തട്ടി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താൽ അതേ ആംഗിൾ തിരിച്ച് വരും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഐ സോറി അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈറ്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് കിട്ടും ഹെഡ് എന്ന് പോകുന്ന ലൈറ്റ് ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെഡ് അവിടെ കിട്ടും സോ ഹെഡ് ഇവിടെ കിട്ടി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് ആയ ഇമേജ് കിട്ടി റിയൽ ഇമേജ് ആണോ ആണ് റിഫ്ലക്ടഡ് ലൈറ്റ് റീസ് ആർ ആക്ച്വലി മീറ്റ് എ പോയിന്റ് തല ഉത്തരയാണ് ഉണ്ടായത് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളൊരു സ്ക്രീൻ വെക്കണം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറിയ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെയോ പ്രീവിയസ് കേസിലോ ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ വലിയ ഇമേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടി അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ വരുന്നത് എന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി നമ്മളൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കാം വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക നോക്കടാ ഒരു കോൺ കേ മിറർ ഒരു കോൺ കേ മിറർ ശ്രദ്ധിക്കണേ കോൺ കേ മിററിന്റെ ഫോക്കസ് കോൺ കേ മിററിന്റെ ഫോക്കസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം അതായത് ഫോക്കസിന്റെയും പോളിന്റെയും ഇടയിൽ ഫോക്കസിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട് ഫോക്കസിനേക്കാൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ഇതാ ഇതെന്താ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ഇതെന്താ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റും മിററും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഞാനൊരു ഒബ്ജക്ട് വെച്ചു ഇനി അതിൽ നിന്ന് പോകുന്ന രണ്ട് ലൈറ്റ് റേ വരയ്ക്കുക ഒന്നാമത്തെ ലൈറ്റ് റേ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ലൈറ്റ് റേ ആ ലൈറ്റ് റേ എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുക ത്രൂ ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ലൈറ്റ് റേ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് നേരെ പോളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് അപ്പൊ പോളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പോയാൽ അത് അതേ ആംഗിൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ നിങ്ങൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്ക് ഈ ലൈറ്റ് ഇനി എവിടെങ്കിലും മീറ്റ് ചെയ്യുമോ നോക്കടാ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് അകന്ന് അകന്ന് പോവല്ലേ സോ ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും ഡൈവേ ചെയ്ത് പോവാണ് സോ ഈ ഡൈവേ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് ഇനി ഒരിക്കലും അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ഇനി മീറ്റ് ചെയ്യൂല എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് കത്തുന്നുണ്ടോ കത്തിയോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഈ രണ്ട് ലൈറ്ററെയും പോകുന്ന പോക്ക് നോക്ക് ഇത് രണ്ട് ലൈറ്റും ഡൈവേ ചെയ്തിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് പരസ്പരം അകന്നോണ്ടിരിക്കല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റിനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്താൽ അത് കോമൺ പോയിന്റ് എന്ന് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യൂലേ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒബ്സർവർ നോക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒബ്സർവർ നോക്കുകയാണ് സോ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഒബ്സർവർ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സോ ഒബ്സർവർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവറുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒബ്സർവർ നോക്കുമ്പോൾ ഒബ്സർവറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ആ കാണുന്ന വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഒബ്സർവറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് സോ ഒബ്സർവറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും അല്ലേ സോ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈറ്റും ഒബ്സർവറിന് എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുക ആ ലൈറ്റ് എവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക സോ ഒരു ഒബ്സർവർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒബ്സർവറിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ പുറകോട്ടേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്സർവറിന് ഫീൽ ചെയ്യുക ദ ലൈറ്റ് റേസ് കം ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ശരിയല്ലേ ആക്ച്വലി ആ ലൈറ്റ് എവിടെന്നാ വരുന്നത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹെഡ് എന്നാ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇ
റേ ഡയഗ്രാം നമ്മൾ ഓരോ ഇമേജിനും റേ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ റേ ഡയഗ്രാം കിട്ടും സോ അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഫോക്കസിലുണ്ടാവുക ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം റെഗുലർ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് അതിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് സോ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് സി അതായത് സിയുടെ അടുത്ത് ഇമേജ് ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് സി ഒബ്ജക്ട് നമ്മൾ സിയിൽ വെക്കുക സെന്റർ ഓഫ് കറിവേച്ചൽ വെക്കുക അപ്പൊ ഇമേജ് നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് കറിവേച്ചൽ തന്നെ കിട്ടും സെയിം സൈസ് ആയിരിക്കും ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഇമേജിന്റെയും സൈസ് സെയിം ആയിരിക്കും ദെൻ ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സിന്റെ എഫിന്റെ ഇടയിൽ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുക ഇമേജ് കിട്ടുക ബിയോണ്ട് സി ആയിരിക്കും ദെൻ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ എഫ് ആൻഡ് പോള് ഇമേജ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അത് വെർച്വൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിന് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇനി എന്റെ കൺക്ലൂഷൻ പറഞ്ഞു തരാ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് റെഗുലർ എക്സാമിന് ബോർഡ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ആ ഇമേജ് ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഡിമിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ സൈസ് റിയൽ ഇമേജ് ആണ് റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിരിക്കും റിയൽ ഇൻവേർട്ടഡ് റിയലിന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് സി ഇമേജ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഇമേജ് ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് സി ഇമേജ് അറ്റ് സി സെയിം സൈസ് ആണ് റിയൽ ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഇമേജ് ബിയോണ്ട് സി ബിയോണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീന്റെ കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ട് എല്ലാർജ് ഇമേജ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഹൈലി എല്ലാർജ് ആയിരിക്കും റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ദിസ് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ് എല്ലാർജ് ആണ് വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് വെർച്വൽ ആവാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണ് കോൺക്രീ മിററിന്റെ ഇമേജ് ഫോമേഷന്റെ പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവുക സോ ഈ ടേബിൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കണം സോ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണടാ സോ ഇതൊരു മിറർ നോക്കണേ ആ മിററിന്റെ ഒബ്ജക്ട് വെക്കുന്ന സ്ഥലവും ഇമേജ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലവും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ എങ്ങനെയാ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് അങ്ങ് ദൂരെ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക അറിയോ ഫോക്കസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇമേജ് ഫോക്കസ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് സി അതായത് സീന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇവിടെയാണ് സി എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒബ്ജക്ട് ബിയോണ്ട് സി ഇമേജ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് സൈസ് ലേശം വലുതാവും ഓക്കെ ഇത് സെക്കൻഡ് കേസ് കേട്ടോ അല്ല ഒബ്ജക്ട് വെച്ച സെക്കൻഡ് കേസ് അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് സി ഒബ്ജക്ട് ഒക്കെ ഒരേ സൈസ് ആണ് ഒബ്ജക്ട് സൈസ് മാറുന്നില്ല ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് സി ഇമേജ് എവിടെ തന്നെ വരിക അറ്റ് സി ഇമേജ് സി തന്നെ വരും ഇത് തേർഡ് പൊസിഷൻ ഇമേജിന്റെയും തേർഡ് പൊസിഷൻ റൈറ്റ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് സി ഇമേജ് അറ്റ് സി അടുത്ത് നോക്കുക ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് ഒബ്ജക്ട് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ് നാലാമത്തെ കേസ് അപ്പൊ ഇമേജ് എവിടെ ഉണ്ടാവരുട ബിയോണ്ട് സി ഇമേജിന്റെ സൈസ് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയുണ്ടാവും നാലാമത്തെ കേസ് അടുത്തത് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് ഒബ്ജക്ട് അറ്റ് എഫ് അഞ്ചാമത്തെ കേസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി ഹൈലി എല്ലാർജ് ഇമേജ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ കേസ് ഹൈലി എല്ലാർജ് അപ്പൊ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഒബ്ജക്ട് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് 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 വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒബ്ജക്ട് മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇമേജ് മിററിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദൂരോട്ടേക്ക് പോകും വെൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് കമ്മിങ് ടു ടുവേർഡ്സ് മിറർ ഇമേജ് വിൽ മൂവ് എവേ ഫ്രം ദി മിറർ ഇമേജ് ഈ മിററിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ദൂരോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ സൈസ് എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ആനിമേഷൻ വീഡിയോ പോലെ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കും ഒബ്ജക്ട് അടുത്തേക്ക് 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 വരുമ്പോൾ ഇമേജ് ദൂരോട്ട് ദൂരോട്ട് ദൂരോട്ട
കോൺവെക്സിന്റെ എങ്ങനെ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക മക്കളെ കോൺവെക്സ് കോൺകേവിൽ അത്ര കുറെ കേസ് ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല കോൺവെക്സ് ആകെ രണ്ട് കേസേ ഉള്ളൂ ഓബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓബ്ജക്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ടേ വരുള്ളൂ കാരണം അത്രയും ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ലൈറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഉണ്ടാവും സോ ഈ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുക ഡൈവേർജസ് ഫ്രം ഫോക്കസ് സോ ഈ ഡൈവേർജ് ചെയ്ത ലൈറ്റ് നമ്മൾ ബാക്കോട്ടേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫോക്കസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യും സോ ഇമേജ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യുക ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് ഇമേജ് അറ്റ് ഫോക്കസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ലൈറ്റിനെ പുറകോട്ടേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്ച്ച് അല്ലടാ സോ അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ് ആക്ച്വൽ ലൈറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ മീൻസ് സ്ക്രീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇമേജ് കാണാൻ പറ്റും ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിമിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇൻഫിനിറ്റിൽ അല്ലാതെ മിററിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിനെ നീക്കുക അത് എവിടെ വേണേൽ വെക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വെക്കുക ഇവിടെ വേണേൽ നീക്ക് വെക്കുക സോ ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് ഒരു ലൈറ്റ് റേ പാസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചു സോ അത് മിററിൽ തട്ടിയിട്ട് ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സ് ഫ്രം ഫോക്കസ് അടുത്ത് പോളിലേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് വരയ്ക്കുക അത് അതേ ആംഗിൾ തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ സോ അത് ബാക്കോട്ടേക്ക് ട്രേസ് ചെയ്താൽ അത് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നും സോ അവിടെ നമുക്കൊരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യും ബിക്കോസ് ലൈറ്റ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി അപ്പേഴ്സ് ടു മീറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് കിട്ടും സോ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഇറക്റ്റ് ആണ് അത് കാണെങ്കിൽ സ്ക്രീനിന്റെ ആവശ്യമില്ല സോ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഒബ്സർവർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ലൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഫീൽ ചെയ്യും സോ ഇതിന്റെ ഹെഡിന്റെ ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക സോ ഇതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺകേവിന് റിയലും വെർച്വലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കോൺകേവിന് റിയൽ ഇമേജും വെർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴാണ് വെർച്വൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതാ ബിറ്റ്വീൻ പി ആൻഡ് എഫ് പോളുടെ ഫോക്കസിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക കോൺകേവിന് രണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കോൺവെക്സിന് വെർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എവിടെ ഓബ്ജക്ട് വെച്ചാലും കോൺവെക്സിന് വെർച്വൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റിയൽ എന്താ വെർച്വൽ എന്താ നമ്മൾ ഓൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു സോ കോൺകേവ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ബോത്ത് റിയൽ ആൻഡ് വെർച്വൽ കോൺവെക്സ് ക്യാൻ ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് വെർച്വൽ ഇമേജ് സോ ഇതാണ് അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ പാർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അത് ഇന്നല്ല നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിലാണ് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ബേസ് ലെവലിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു റേഡായഗ്രവും ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ വരെ എത്തി അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് വരിക നമുക്ക് അടുത്ത പാർട്ടി